அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி தமிழ் திரைப்பட பாடலாசிரியர்களுடைய மணிமரமாக திகழக்கூடிய கவிப்பரசர் வைரமுத்துக்கு இன்னைக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பிஜி முத்தையா சார் தான் என்கிட்ட பேசினார் பேசிட்டு மறாவது நாள் ஆஃபீஸ்க்கு வர சொன்னார் அப்பயே நான் கேட்டேன் டேரக்டர் யாருங்க அப்படின்னு அவர் ஆர்பி பாலான்னு சொன்னார் சொன்னோன்னே எனக்கு தூக்கி வாரி போட்டுருச்சு இது ரெண்டு விஷயம் இருக்கு ஒன்று பாடல்களை விரும்பக்கூடிய ஒரு டேரக்டர்கிட்ட ஈஸியாக அப்ரூவல் வாங்கிடலாம் பாடல்களை வெறுக்கக்கூடிய ஒரு டேரக்டர்கிட்ட வந்து அதை விட ஈஸியாக நம்ம பாட்டு எழுதிடலாம் ஆனால் பாட்டு எழுத தெரிஞ்ச ஒரு டேரக்டர்கிட்ட வந்து பாட்டு அப்ரூவல் வாங்குறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் நான் அந்த பயத்தோட தான் உள்ளுக்கு போனேன் நான் ஏன்னா அவர் ஏற்கனவே பல மலையாள படங்களுக்கு பெரிய பெரிய படங்களுக்கெல்லாம் தமிழில் அவர் தான் பாட்டு எழுதிகிட்டு இருந்தார் எனக்கு பெரிய சந்தேகம் என்னென்னா ஏற்கனவே பாடலாசிரியாக இருக்கக்கூடியவர் இவ்வளோ பாடல்கள் எழுதக்கூடியவர் நம்மளை எது கூப்பிட்றாருன்ற சந்தேகத்தோடு தான் போனேன் அவன் போனோடனே அவருடைய சந்தேகத்தை நிவர்த்தி பண்ணிட்டாரு இல்லைங்க எனக்கு பயங்கர டைட்டாக இருக்குது அதனால் எழுத முடியல அப்படின்னு இதோ உணர்வு கூட தான் எழுத 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 ஆரம்பித்தேன் பல இடங்கள்லாம் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மூணு விஷன் போயிடும் என்னோடய குட்டி பட்டாசு பேபி நீ சுகர் சுகர்மாலாம் பயங்கர ஹிட்டானே பெரும்பாலும் ஆல்டர்னேட்டிவ் இது ட்ரெண்டிங் லிரிக்ஸாக தான் கேட்பாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்கிட்ட ட்ரெண்டிங் லிரிக் இல்லாமல் ஒரு சின்ன ஆங்கில சொல் கூட இல்லாமல் ஒரு பாட்டு வேணும்னு கேட்ட முதல் டேரக்டரு அவர் தான் அதுக்காக என்னுடைய வாழ்நாள் நன்றி இதுக்கு மூணே மூணு வருஷம் நான் எழுதினோம் மூணில் ஒன்று நாங்கள் சூஸ் பண்ணியாச்சு அதில் எனக்கு பிடிச்ச ஒரு வரி ஒன்று உண்டு அழகிலே நீ ராஜ போதையா உதடுகள் தான் நுழைவு பாதையான்னு ஒன்று எழுதியிருந்தேன் போதை அதிகமாக இருந்தனாலையோ என்னவோ டேரக்டரு அதை வேணான்னு சொல்லிட்டாரு அந்த லாஸ்ட் வருஷம் தான் இப்போ வந்திருக்கு உண்மையிலே இந்த பாட்டை பார்த்தப்ப பெரிய அளவில் எனக்கு பெரிய சந்தோஷமாக இருந்துச்சு இந்த பாடல் வெற்றி பெறணும் படம் பெரிய அளவில் வெற்றி பெறணும் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் எனக்கு என்னோடய தமிழ் தமிழ் கொஞ்சம் அவ்வளோ ஃப்ளூவெண்ட் இல்லை மன்னிச்சிடுங்க இன்றைக்கு ஐ ஆம் வெரி எக்ஸைட்டட் ஐ ஆம் வெரி ஹாப்பி ஆக்சுவலி மரக்கார் அந்த படத்தில் தான் நான் பலசார ஆக்சுவலி அவரை மீட் பண்ணி அதோட சேர்ந்து அந்த படத்தில் தமிழில் தெலுங்கில் ஹிந்தியில் இதில் எல்லாம் லிரிக்ஸில் அந்த சமயத்தில் தான் அவரை பார்த்து பரிச்சயப்பட்டது சாரி இட்ஸ் அ மிக்ஸ் ஆஃப் மே மலையாளம் அண்ட் தமிழ் ப்ளீஸ் ஸோ அந்த டைமில் ஆக்சுவலி நான் கேட்டேன் நான் ஆக்சுவலி எனக்கு தம தமிழ் படம் பண்ணணும்னு பெரிய ஆசையாக இருந்தேன் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு படம் பண்ணியிருந்தேன் வீவன் ஒரு படம் பண்ணியிருந்தேன் ஆக்சுவலி ஆனால் கூட எனக்கு தமிழில் அப்படியே பண்ணணும்னு ஆசையாகிட்டு இருந்தேன் அந்த டைமில் தான் பாலசார் என்ன கூப்பிட்டேன் அதுவும் பரசாரோட ஃபிஃப்டி எய்த் மூவின்னு தெரிஞ்ச தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிடுச்சு அப்படி ஒரு மிக பெரிய ஸ்டாரோட படம் பண்ணுறதுக்கு வா வாய்ப்பு கிடச்சதுக்கு தந்துருதுக்கு பெரிய தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ பாலசார் பரசார் எல்லாருக்குமே நான் இது இதுக்கு முன்னாடி ஆக்சுவலி அந்த ம ம ம மரக்காரோட தமிழ் வருஷனில் அது ஆக்சுவலி இட்ஸ் அ டப் இதான் அதில் ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே ஒரு பாட்டு நான் ஆக்சுவலி பண்ண சாங் தமிழில் பண்ணதே கிடையாது நிமிராக இருந்தாலும் அதோடய பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் தான் வீவனாக இருந்தாலும் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் தான் சாங் நான் பண்ணது இதுதான் ஃபஸ்ட் மூவி ஆக்சுவலி ஸோ தமிழில் மியூசிக் ஆஸ் நோ லாங்குவேஜ் அப்படி இருந்தாலும் இங்கே ஆக்சுவலி பெரிய பெரிய ஜீனியஸ் இருக்கிற ஒரு இதுதான் தமிழ் ஆக்சுவலி ராஜா சார் நம்ம இதெல்லாம் பார்த்து தான் வந்தது ரோமன் சார் அவரோட ப்ரோக்ராமிங் ஸ்டைல் இதெல்லாம் பார்த்து தான் நம்ம நான் வந்து இந்த இசையிலேக்கே இறங்கியது ஸோ ஐ வாஸ் டென்ஸ்ட் ஆக்சுவலி ஆனாலும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் நல்லா 
எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு வந்து அதனால கொஞ்சம் அந்த பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோரில் என்ஹான்ஸ் பண்ண அவ்வளோதான் எனக்கு இது இருந்தது ஆக்சுவலி டைரக்ஷன் வைஸ் அண்ட் கேமரா வைஸ் ஆல்சோ இட் வாஸ் பிரில்லியன்ட் அண்ட் எனவே தேங்க் காட் எல்லாமே நல்லா வந்திருக்கு இந்த சாங்கும் இந்த படமும் எல்லாம் மிகப்பெரிய வெற்றி ஒரு ஹியூஜ் சக்ஸஸ் ஆகணும் வேண்டிக்கிறேன் தேங்க் யூ ஸோ மச் வணக்கம் இது செகண்ட் டைம் மீட் பண்ணுறோம் ஏற்கனவே டீசர் லான்ச் ஒன்று பண்ணோம் இப்போ கொஞ்சம் நிறைய பேசிட்டோம் அதனால் இப்போ கம்மியாக பேசிடுறேன் எனக்கு பேச தெரியாதுன்றதுனாலையும் அந்த ஒரு டீமோட சக்ஸஸ்னு சொன்னது அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகி அது ரொம்ப நல்லா போகும்போது தான் அது திருப்பி அந்த டீமெல்லாம் யுனைட் ஆகும் ஸோ இந்த படம் பெரிய சக்ஸஸ் ஆகி நாங்கள் எல்லாம் திருப்பி யுனைட் ஆகி இன்னொரு படம் பண்ணோம் அப்படின்னு எல்லாம் வந்து இறைவன் வேண்டிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ட்ரெய்லர் அண்டு சாங் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் சாரி நம்புகிறோம் அண்ட் இந்த மூவி பரத் சாருக்கு மட்டும் ஸ்பெஷல் இல்லை எனக்கும் ஸ்பெஷல் இந்த இது என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் ஸோ எனக்கும் இது ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு மூவி தான் அண்ட் இந்த மூவிலே வந்து ஒரு லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து பரத் சார் அண்ட் வாணி மேம் ரெண்டு பேரோட ஆக்டிங் வந்து ரொம்பவே ஒரு ஸ்பெஷலாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ஸோ மூவியுமே நல்லா வந்திருக்கு அண்ட் உங்களோட சப்போர்ட்டுமே கண்டிப்பாக தேவை தேங்க்யூ அண்ட் சாரி பாலா சார் ஃபோன் வந்துருச்சு சாரி அண்ட் பாலா சார் முத்தையா சார் ரெண்டு பேருமே வெரி பிகினிங்லேருந்து எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அண்ட் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் மூவியை தாண்டி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் என் ப்ரொமோஷன்ஸில் கூட ஒரு சின்ன விஷயமாக இருந்தாலுமே அது சார் அஜய் கேட்போம் சார் ஒரு வார்த்தை அப்படின்ற மாதிரி எனக்கான ஒரு வேல்யூ அங்கே க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்தாங்க ஒரு ஃபஸ்ட் மூவி ஒரு டிவிடண்ட் அப்படின்ற மாதிரி இல்லாமல் ஸோ அதுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி சார் அண்ட் தேங்க்யூ பரத் சார் அண்ட் எவ்ரி ஒன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் மை தமிழ் இஸ் ஆல்சோ லெல் பிட் வீக் பட் கோவிட்க்கு அப்புறம் இதுதான் என் ஃபர்ஸ்ட் படம் லைக் ஆஃப்டர் த லாக்டவுன் ஸோ திஸ் ஃபிலிம் இஸ் வெரி வெரி க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட் அண்ட் தேங்க் யூ பால சார் முச் முத்தைய சார் அண்ட் ஆல் த ஆர்டிஸ்ட் பரத் சார் வாணி டேனி இட் வாஸ் அமேசிங் நம்ம ஷூட் பண்ணும்போது எப்படி என்ஜாய் பண்ணோம் நீங்கள் எல்லாம் பார்க்கும்போது அப்படி என்ஜாய் பண்ணுவீங்கன்னா நம்ம நம்புகிறோம் ஸோ தேங்க் யூ ஆல் ஃபார் கம்மிங் முன்னாடிலாம் ப்ரெஸ் மீட்டில் வந்துட்டு அவ்வளோ தூரம் அதாவது லாஸ்ட் ஒரு நாலு சேர் தள்ளி அங்கே நிறைய கேமரா இருந்தது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் படப்படப்பாக இருக்கும் இன்றைக்கி முன்னாடி சீட்டு வரைக்கும் உட்காந்துருக்கீங்க ஃப்ளாஷ் எல்லாம் பக்கத்தில் அடிக்கும் கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குது பட் பரவாயில்ல இருந்தால் நம்ம சொந்தங்கள்ன்றதுனால இந்த நிகழ்ச்சியோட ஒரு நிறைவாக இந்த தேட்டர் நிறைஞ்சிருக்கிறத ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பார்க்குறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆல் த மீடியாஸ் ஓ கேம் இயர் டு ப்ளஸ் ஆர்டில் படத்துக்கு ஆஸ் எடியூல் எல்லாமே சொல்கிற ஒரு டிஃபால்ட்டான ஒரு மெசேஜ் தேங்க்யூ ஸோ மச் டேரக்டர் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் சச் ஒண்டர்ஃபுல் சான்ஸ் ஃபார் மீ Thank you. Yes. Of course, I used to say, uh, Mr. P.G. Muthiya, sir, your work is so amazing. Oh, my God. Seriously. Such amazing. If I was told, I was going to tell you, I was going to tell you, I was going to tell you. This is a series. I was going to tell the director of the first time. I was going to tell the director of the first time. I was going to tell the director of the first time. I was going to tell the director of the first time. I was going to tell the director of the first time. ஓகே அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை ஒரு ஒரு சின்ன பட்ஜெட் பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு ஒன்றுமே புரியாது கதை சொல்லலை எப்போலேருந்து எப்போ டேட் சொல்லலை என்ன ரோல் நடிக்க போகிறோம்னு சொல்ல மாட்டாங்க திடீர்னு ஒரு சின்ன பட்ஜெட்னே டப்பில் புரிஞ்சு ஆஹா ஓகே டெய்லி கால் சீட்டு போகிறது போய்டும் கட்டு சார் கட்டி கிளம்ப வேண்டியதான்னு சொல்லிட்டு நம்ம போய்டும் ஏன்னா இப்போ இருக்க சூழ்நிலை சொல்கிறேன் ஏன்னா நிறைய நடிகர்கள் அதிகமாகிட்டாங்க கவுண்ட் பண்ணி என்ன சொல்கிற மாதிரி பல பக்கம் வரவெல்லாம் நடிகர் ஆகிட்டாங்களே இப்போது ஸோ அந்த சூழ்நிலை எங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாக தான் ஓடினு இருக்குது எங்கள் மூஞ்சிக்கே மாஸ்க் போட்டு இன்னொரு வேஸ்ட் நடிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் நாங்கள் நடிச்சுன்னு இருக்கோம் இப்போதைக்கு ஸோ அந்த மாதிரியாக சூழலாக இருக்கட்டும் சரி அண்ட் இந்த படத்தை எடுக்கப்பட்ட அந்த டியூரேஷன் வந்து ரொம்ப ஷார்ட் பீரியடு அதுக்குள்ளே இத்தனை இன்னும் நிறைய கலைஞர் இன்னும் வரல முக்கியமாக ராதா ரவி அண்ணனும் சரி விவேக் பிரசனம் விவேக் பிரசனம் எஸ் இன்றைக்கி நான் என் கண்டென்ட்டாக விவேக் பிரசனாக தான் எடுத்துன்னு வந்தேன் மசா இன்றைக்கும் பிஸின்னு வெளியே போயிட்டான் இப்போ தான் புரியுது அவரை பற்றி என்ன பேசுகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் விவேக் பிரசனாவோட கண்டென்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா சமீபத்தில் பாயும் ஒளி நீ எனக்கு அந்த ப்ரெஸ் மீ
நானும் சினிமாக்குள்ள ஃபுல் டைமாக இறங்குறது முன்னாடி படத்தை ஸ்பூஃப் பண்ணிட்டு தான் நான் என்னுடைய ஷோஸ்லாம் பண்ணியிருந்தேன் டெலிவிஷனில் நிறைய ஷோஸ்லாம் பண்ணியிருந்தேன் ஒரு கண்டென்ட்டை ஸ்பூஃப் பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் ஏதாவது ஒரு சின்ன பிசர் ஆகிடுச்சுன்னா ரொம்ப பெரிய தப்பாடும் அந்த தப்பை வந்து தந்தி டிவியில் இருக்கும்போது ஒரு சின்ன ஒரு 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 வரியில் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேன் ஒரு ஷோவில் ஒரு தப்பு பண்ணுது கமல் சார்கிட்ட வந்து கால் வந்தது டேரெக்டாக நம்ம ஆஃபீஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணி என்ன இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் வந்தது ஸோ டெலிவிஷனில் இருக்கும்போது ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிளாக இருந்தோம் ரொம்ப பயந்துட்டு இருந்தோம் என்ன வார்த்தையை பயன்படுத்தலாம் பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஆஃப்டர் இந்த யூடியூப்ஸ் இதெல்லாம் வரும்போது நமக்கு நிறைய ஃப்ரீடம் இருக்குது கருத்துக்களை சுயமாக பதிவு பண்ணும்போது சில வார்த்தைகள் வந்து மற்றவங்க ரொம்ப நிரடல் ஆக்கிடுது அதில் ஒரு விஷயம் தான் விஜய் பிர நம்ம விவேக் பிரசனாவுடைய கருத்து புளூட் சட்ட மாணவன் சொல்லியிருந்தார் விவேக் பிரசனா வந்து எல்லா படத்துலேயும் வந்துடுறாரு வரும்போது எந்த படத்தில் வேணால் அவர் பார்த்துடலாம் எல்லாமே இந்த ஃப்ரெண்டு கேட்டால் வந்துருக்காரு நல்லா படத்தில் ஒரு செவுது மாதிரி வந்து நின்றுக்கிறாரு எதுக்கு இந்த மாதிரி ஆளுங்க வந்து போடுறாங்க நடிப்பும் வரல ஒன்றும் வராதால் எதுக்கு போடுறாங்க அப்படி சொல்லும்போது இன்னொருத்தர் கூட இருக்கவங்க சொன்னாங்களா இல்லை சார் ஹீரோவை விட டம்மியான ஒரு கேரக்டரை பக்கத்தில் வச்சுருந்தா தான் ஹீரோ ஹைலைட்டாக தெரியவாங்க அதுக்கான ஃபார்மாக தான் இவர் கூப்பிட்டு வச்சுட்டு இருக்காங்க அப்போ ரைட்டு அடுத்து சில நாட்களுக்கு சில ஆண்டுகளுக்கு இவர் கண்டிப்பாக பிஸியாக இருக்க போகிறாரு அப்படின்னு ஒரு கருத்தை பதிவு பண்ணியிருந்தார் ஒரு ஹீரோ கிட்ட ஒரு பக்கத்தில் ஹீரோவாக போய் நடிக்கிறதுக்கு எங்களுடைய பயணம் ரொம்ப தூரம் வந்திருக்கு என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு படம் ஆரம்பித்தது வந்து பரமசிவன்னு ஒரு படம் அந்த படத்தில் கோட்டா சீனிவாசன் சார் இருப்பார் அவர் பின்னாடி தூரத்தில் நடந்து வந்துட்டு இருப்பேன் எப்பயாவது என்னைக்காவது ஒரு நாள் கேமராவில் மூஞ்சி ஒரு செகண்ட் தெரிஞ்சாருதா அந்த டைம் வீட்டில் காட்டி சந்தோஷப்படலாமே அப்படின்னு ஆரம்பித்து இன்னைக்கு பரத்தன்னா கூட ஒரு படம் நடிக்க வந்திருக்கானா எங்களுடைய பலியும் சிலடி எங்களுடைய பாதை கடந்து வந்த பாதையில் வந்து நிறைய அனுபவப்பட்டிருக்கோம் ஸோ அதெல்லாத்தையும் பார்க்காம தப்புன்னு உதாசீதனை படுத்தும்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஓ பொதுவான சேனல் இப்போ சினிமாவில் இருக்கவங்களுக்கு தெரியும் ஓகே ஓரளவுக்கு இப்போ பொது ஜனங்களுக்கு என்ன தெரிய போகுது ஓ அப்படி தானோ ஒரு சப்ப பீஸை கூட்டு ஹீரோ பக்கத்தில் நிற்க வச்சா அப்போ தான் ஹீரோ பூஸ் ஆகலாம் ஹீரோவுக்கு பக்கத்தில் சப்ப பீஸ் நிற்கணும் அவசியமே கிடையாதுங்க எப்போ ஹீரோன்னு ஒரு பேர் எடுத்துட்டாரோ அவர் தனியாக நடிக்க ஓட்ட கூட ஹீரோ தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இரவு நேரம் படம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் யாருமே இல்லை தான் அண்ணன் ஒரு ஆள் நடிச்சிருப்பார்ல கரெக்டா அப்போ எல்லா சரண்டும் பயிட்டு அது ஒத்த சேர்ப்பா இரவு நேரம்லாம் தெரியல ஸோ இந்த மாதிரியான வழிகள் இப்போ வந்து விவேக் பிரசனாக்காக நான் வந்து நானும் விவேக் பிரசன் ரொம்ப க்ளோஸ்லாம் ஒன்றும் கிடையாது கிடையாது ஷூட்டில் பார்ப்போம் சந்திப்போம் நல்லா பேசுவோம் ஆனால் இந்த பதிவை வந்து நான் என்னவா ஃபீல் பண்ணுறேன்னா என்ன மாதிரியான என்னோடய சக கலைஞருக்கு ஏற்பட்ட ஒரு வழி எனக்கு ஏற்பட்ட ஒரு வழியாக இருக்குது சொல்லுவாங்கள்ல ஒரு ஹீரோக்கு இவ்வளோ குறிப்பிட்ட நாள் இருக்கும் ஒரு ஹீரோயினுக்கு இவ்வளோ குறிப்பிட்ட நாள் இருக்கும் இதுக்குள்ளே அவங்க வந்து நல்லா ஃபேம் எல்லாத்தையும் சம்பாரிச்சுருவாங்க எல்லாம் செட்டில் ஆகிடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அந்த மாதிரி கூட நடிக்கிற சப்போர்ட்டிங் ஆர்டிஸ்ட்டுங்கள்லாம் ரொம்ப பெரிய கஷ்டம் அவங்க எப்போ செட்டில் ஆகணும்னு யாரும் சொல்லவே முடியாது அவங்க எப்போ தன்னுடைய ஆசையை நிறைவேற்றிட்டாங்கன்னு சொல்லவே முடியாது நட்சனையே வருவோம் திடீர்னு காணாமல் போயிடும் அடுத்து ஒரு பையன் வந்துடுவாப்பில் இல்லை திடீர்னு யாராவது ஒருத்தர் இப்போ நிறைய பேர் வருவாங்க அந்த மாதிரி யாராவது ஒருத்தர் வந்துடுவாங்க அந்த இடம் எங்களுக்கு நிரந்தரம் இல்லாமல் போயிடும் ஆனால் அந்த சைடு கேரக்டர் நடித்தவங்களும் இன்றைக்கி ஹீரோவாக இருக்காங்க நம்ம சேதுபதி என்ன விஜய் சேதுபதி என்ன சரி விமல் என்ன நடக்கட்டும் சரி இந்த மாதிரி சைடு உள்ள நடித்தவங்களும் சாதிச்சிருக்காங்க ஸோ சைடில் சப்பையாக இருக்கிறாங்கன்னு யாருமே தயவு சொல்ல வேண்டாம்னா முக்கியமாக மாறன் என்ன சொல்கிறது அது ரொம்ப பெரிய கஷ்டமாக இருக்குது ஏன்னா என்ன மாதிரி நிறைய பேர் அவரை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அவர் சொல்கிற விஷயங்களை பார்த்துட்டு நாங்கள் அப்படியே போய் படத்தை பார்க்குறது கிடையாது பட் இருந்தாலும் படத்தை பார்த்துட்டு வந்து அவர் அவருடைய ரிவ்யூஸ்லாம் கேட்போம் ஏதாவது ஒன்று சேட்டையாக பண்ணுவாங்க நான் அந்த குசும்பெல்லாம் சொல்லுவோம்ல நான் அந்த மாதிரி தான் அவரோட ரிவ்யூஸ்லாம் பார்ப்பேன் பட் இந்த ஒரு மூமெண்ட் எந்த ஒரு விஷயம் விவேக் பிரசனாவை அடையாளப்படுத்தி சொன்ன விஷயம் ரொம்ப நெருடலாக இருந்தது இந்த ஒரு ஸ்டேஜை பயன்படுத்தி உங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் இதை ஒரு பதிவாக ஏற்படுத்திக்கிட்டு கிளாப் தட்டுங்க தேங்க்ஸ் தம்பி ஸோ இதோட முடிச்சுக்கிறேன் அண்ட் ஒன்ஸ் அகேன் எங்கள் லவ் மூவிக்காக எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நல்ல படம் ஒரு சூப்பரான நல்ல படத்தையும் தாண்டி ஒரு ஒரு நல்ல வைங் டீம் ஒன்று ஃபார்ம் ஆயிருக்காங்க இது தொடர்ந்து நிறைய படங்கள் பண்ணும் அதுக்கு உங்களுடைய ஆசை வந்து எப்படி தேங்க் யூ ஸோ மச் இன்னொரு வாட்டி சத்தமா சொல்லு நல்லா இருந்து கேட்கறது போதும் 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 நன்றி அக்கா ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு வணக்கத்தை வச்சுட்டு அனைவருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு டேனி சொன்ன மாதிரி நீங்க எல்லாருமே
சும்மா படத்துக்காக தான் சோ சும்மா அது ஆமாமா படத்துக்காக தான் நாங்க ரெண்டு பேரும் அடிச்சுக்கிட்டோம் அப்பப்ப வாணி வந்து இப்படிதான் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவாங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் செகண்ட் அட்மிட் பண்ணுறோம் டீசர் அட்மிட் பண்ண இப்போ ட்ரெய்லர் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் முத்தியாசர் ஒரு விஷயத்தை சொல்ல மறந்துருக்கு ட்வெண்ட்டி எயிட் லான்ச் ஸோ அதை மென்ஷன் பண்ணல ஸோ இருபத்தெட்டாம் தேதி ரிலீஸ்க்கு வரும் ஸோ உங்கள் எல்லாரோட சப்போர்ட்டும் இருந்தால் தான் இந்த படம் வந்து ஏன்னா இன்றைக்கி ஒரு படம் தேட்டர் கொண்டு வர்றது அவ்வளோ சாதாரண விஷயம் இல்லை ரொம்ப பெரிய கஷ்டம் எல்லோரும் படம் எடுத்துடலாம் படம் எடுத்துடலாம் அது ஆடியோ லான்ச் வரைக்கும் வந்துடலாம் பட் ஆடியோ லான்ச்சுக்கு வரையும் வந்து இன்னும் எவ்வளோ படங்கள் இருக்குது அதை தாண்டி ஒரு போராடி நான் ஒரு சின்ன ஆக்சுவலாக ஒரு சின்ன இடத்துலேருந்து என் ட்ராவல் இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஆச்சு இந்த இடத்துக்கு வர்றதுக்கு ஒரு இயக்குனராக இல்லை ஒரு தயாரிப்பாளராக இயக்குனர் வந்து ஒரு பாட்டு ஆனால் ஒரு படத்தை தயாரித்து அதை இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வர்றது மிகப்பெரிய வழி நிறைய அனுபவம் இருக்குது அது சொல்லணும்னா அந்த ஸ்டேஜ் பற்றாது முக்கியமாக இந்த படத்துக்கு பரஸாக இருக்குது நான் முக்கியமான ஒரு நன்றி சொல்லணும் நான் எதிர்பார்க்காத சப்போர்ட் இந்த படம் நிறைய பண்ணியிருக்காங்க வாணி மேடம் ஆகட்டும் அதை விட முக்கியமாக நம்ம முத்தையா சார் நைட் அண்ட் டே நேற்று வரைக்கும் இப்போ கூட இன்றைக்கி ஈவினிங் வந்து சிக்ஸ் ஓ கிளாக் ஃபங்க்ஷன் அதில் ஒரு ஒரு விஷயமும் என்னை தாண்டி ஒர்க் பண்ணுற ஒரு கேரக்டர் அவர் ஸோ லைஃப் லாங் நான் உங்களுக்கு கடமைப்பட்டிருக்கேன் சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் டேனி டேனி வந்து அன்புக்குரிய தம்பி நாங்கள் நிறைய இடத்துல மீட் போனோம் ஆனால் நைட்டில் இல்லை ஆமாம் திடீர்னு பார்த்தா வந்து நிற்பார் அப்போ திடீர்னு பார்த்தா காணாமல் போயிடுவார் அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் ஸோ ரொம்ப அந்த நடிகர் அந்த இயக்குனரை தாண்டி ஒரு அனந்தம்பி அந்த ஒரு ரிலேஷன் எங்களுக்குள்ள எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு அன்போட பழகக்கூடிய கேரக்டர் ஸோ தேங்க்யூ டேனி தேங்க்யூ ஸோ மச் இசை இந்த நாளின் நாயகன் ரோனி ராஃபேல் சார் ஃபஸ்ட் டைம் நான் வந்து பிரியன் சார் படத்தோட ஒர்க் பண்ணேன் மறைக்காயிரம் சொல்லிட்டு ஒர்க் பண்ணோம் அது ஃபோர் லாங்குவேஜ் டப்பிங் டேரக்டராக ஒர்க் பண்ணேன் தமிழுக்கு வந்து டைலாக் பண்ணேன் ஸோ லிரிக்கும் பண்ணியிருக்கேன் அதில் அதில் வந்து சாங் ரெக்கார்டிங் வந்து கேரளா போய் பண்ணலான்னோ இல்லை சார் வந்து சென்னையிலே பண்ணலாம் சிங்கர்ஸ் எல்லாம் இங்கே தான் இருக்காங்க சொன்னோடனே சரி ஓகே மீட் பண்ணோம் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருந்தது அவரோட இப்போ ட்ராவல் பண்ணது அப்போ நான் கேட்டேன் அந்த சாங்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு சார் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நான் ஒரு படம் பண்ணலான்னு பிளான் இருக்கு ஸோ அது பண்ணுறதுக்கு இன்னும் ஒன் இயர் ஆகும் ஸோ நீங்கள் தான் எனக்கு மியூசிக் பண்ணணும் அன்றைக்கி கேட்டேன் ஏன்னா அவரோட பட்ஜெட் வேறு பட் நான் வந்து இப்போ காம்பேக்டாக பண்ணுற ஒரு ஆள் ஒன்றுமே யோசிக்கல டக்குன்னு ஓகே பாலா சார் நீங்கள் எப்போ பண்ணாலும் சொல்லுங்கள் நான் பண்ணுறேன் பட்ஜெட்லாம் யோசிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு நான் எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமாக உழைச்சிருக்காரு சூப்பரான சாங் கொடுத்துருக்காரு சாங்கெல்லாம் கேட்டிருப்பீங்க ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு அடுத்தது ராசா ஆக்சுவலாக ராசா எனக்கு எப்படின்னா நான் ஒரு ஒரு இடத்துக்கு போகிறப்ப திடீர்னு ஒருத்தர் வந்து பைக்கு மறைச்சி ஏன் நில்லுங்க நில்லுங்க நீங்கள் தான் நான் ஆப்பி போகலாம் ஆமாங்க என்ன விஷயம் நான் வேகமாக ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டுருக்கேன் இல்லை அந்த மறைக்கல ஒரு சாங் கேட்டேன் அந்த டைட்டில் சாங் ஆகட்டும் இடையில் அவங்க ஒரு லவ் சாங் ஒன்று வரும் செம்மையாக இருக்குங்க எப்படிங்க இல்லை நான் வந்து சொல்கிறேன் சொல்லிட்டு அதோட முடிச்சுட்டோம் அப்புறம் இடையில் ஒரு தடவை பார்த்து பேசணும் இப்போது சாங் எழுதுறதுக்கு ஆப்ஷன் பார்க்குறப்ப எனக்கு என்ன இப்போ டைரக்ஷன் மட்டும் இருந்துருந்தால் நான் பண்ணியிருப்பேன் ப்ரொடக்ஷன் சேர்த்து பார்க்குறதுனால அது பெரிய சுமா அது ஸோ அப்போது முத்தையா சார் சொன்னாங்க இல்லை ராசான்னு சொல்லி எனக்கு தெரியும் சார் நான் பார்த்துருக்கேன் பட் அவரான்னு தெரியாது வர சொல்லுங்கன்னு சொன்னால் கட் பண்ணால் வந்தால் இவர் தான் சார் என்னை எதுக்கு கூப்பிட்டிங்க சாங் எழுதுறதுக்கு இல்லை நான் சொன்ன சுச்சுவேஷன் இந்த மாதிரி இருக்குது நீங்கள் தான் பண்ணணும்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்தாரு ரொம்ப நல்லா இருந்தது இல்லை எனக்கு வந்து ஃபுல்லாகவே அவர் சொன்ன மாதிரி எனக்கு ஆங்கில வார்த்தை எதுவுமே இல்லாமல் ஃபுல்லாக தமிழில் வரணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூணாவது ஆப்ஷன் ஒன்று கொடுத்தாரு ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதுதான் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது கரெக்டாக அதுதான் பார்க்குறது ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு அடுத்தது ஸ்வயம் டேனிக்கு பேர இல்லை அப்படி கஷ்டப்பட்டு தேடி கண்டுபிடிச்சது தான் சுயம் அவங்க ரொம்ப நல்ல கெமிஸ்ட்ரி அவங்களுக்குள்ள பயங்கரமாக ஒர்க் அவுட் ஆச்சு இல்லை 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 அதான் ஃப்ரெண்டு அதான் இல்லை இல்லை படத்தில் சொல்கிறேன் நான் இல்லை அது அதை பற்றி சொல்லணும் இல்லை தெளிவா ரொம்ப நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆச்சு ஸோ நல்லா நடிச்சிருக்காங்க அவங்களுக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி முக்கியமாக இந்த படத்தோட எடிட்டர் அவர் டெபி மூவி இது வெரி பிகினிங் நாங்கள் பார்க்குறப்போ சரி யாராவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடிட்டரோட போகலாம் அப்படின்றப்ப இல்லை இல்லை நான் அப்புறம் ஒரு டீமோட பேசுகிறப்போ அதுவுமே முத்தையா சார் தான் ரெஃபர் பண்ணார் முத்தையா ப்ளஸ்
அதை தாண்டி ரிலீஸ் அதான் ரிலீஸ் சொல்கிறேன் இப்போ ரிலீஸ் இருபத்தெட்டு வருது ஸோ ப்ளஸ் நாங்கள் வந்து ரொம்ப பெரிய படம்னு சொல்ல மாட்டோம் நல்ல படம் அது நல்ல கண்டென்ட் இருக்கு உள்ள ஸோ நீங்கள் உங்கள் ஆதரவு இருந்தால் தான் இந்த படம் சக்ஸஸ் ஆகும் இருபத்தெட்டு வந்து திரையில் சந்திக்கிறோம் நீங்கள் எல்லாருமே நல்லபடியாக எழுதுவீங்க நம்பிக்கை இருக்குது அந்த நம்பிக்கையில் தான் வரும் இந்த படத்துக்காக நிறைய பேர் உழைச்சிருக்காங்க நிறைய பேர் தேங்க் பண்ணணும் முக்கியமாக என் கூடவே ட்ராவல் பண்ண என்னோடய பிரதர் ஆதவன் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் ஆண்டோ ஆகட்டும் இப்போ வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்க ஏஎம் சதீஷ் சிவா அவங்க டீம் ஆகட்டும் எல்லாருக்கும் நன்றி ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு ஆர்பி பால சாரி விரு பரத் சார் ஏன்னா ஃபிஃப்டி எய்த் மூவி நம்பி தரமாட்டாங்க எனக்கு அதுதான் ஒரு டவுட் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஒத்துக்கிட்டார் ஒத்துக்கிட்டு போயிட்டு லொக்கேஷன் பார்க்குறப்போ நாங்கள் பார்த்தோம் அப்போ முத்தையா சார் தான் சார் ஃபார்ட்டி நைன் ஃபிஃப்டி சார் இது என்னென்னு அவருக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறோம் அவருக்கே தெரியாது அவர் எதோ சார் ஓகே அப்போ தான் கேட்குறாரு ஏங்க என்னங்க ஐம்பதாயிரம் படம் ஒத்துட்டுருக்கேன் ஓகேவா என்னங்க பண்ணிவிடுவீங்களா அந்த அந்த ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருந்துகிட்டே இருந்தது அவருக்கு அப்புறமா ஒரு இறங்கி ஒர்க் பண்ண ஒர்க் பண்ண ஒர்க் பண்ண கடைசியாக வந்துட்டு ஒரு அவுட் பார்த்துட்டு தேர்ட் டேவே ஓகே ரைட்டு அதுக்கும் முக்கியமான காரணம் முத்தையா சார் தான் ஸோ ரொம்ப நன்றி நீங்கள் என்ன சப்போர்ட் பண்ணணும் ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் சக்ஸஸ் மீட்டில் மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் மேடம் நல்ல ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனுக்கு ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்துட்டு முத்தையா சார் சொன்ன மாதிரி டீசர்லேயே நிறையா பேசிட்டேன் ஆக்சுவலாக ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனை நான் வந்துட்டு என்னோடய கிராட்டிடியூட் ஃபங்க்ஷனாக எடுத்துக்கிறேன் ஃபிஃப்டி எத்து ஃபிலிமுக்கு எனக்காக மெனக்கெட்டு ஒரு கேக் கட் பண்ணி பத்திரிக்கை நண்பர் கூட இருந்து நான் அதை பண்ணுறத வந்துட்டு ஒரு பிளெஸ்ஸிங்காக நினைக்கிறேன் ஸோ ஏன்னா அது எல்லாருக்குமே தெரியும் சினிமாவில் வந்துட்டு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் அப்படியே போகும் போக போக பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு அது டஃப் ஆகிட்டே போகும் அப்புறம் ஒரு பத்து வருஷம் சஸ்டெயின் பண்ணுறதுங்கிறது பெரிய விஷயம் பதினஞ்சு இருபது அப்படின்னு அந்த அந்த ஜேர்னி வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான ஒரு ஜேர்னி ஆக்சுவலாக ஸோ ஸோ என்னோடய ஃபிஃப்டி எத்து ஃபிலிம் ஆல்மோஸ்ட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் நான் கம்ப்ளீட் பண்ண கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு முக்கிய காரணமாக இருந்த பத்திரிகை நண்பர்கள் என்றைக்குமே வந்துட்டு என்கிட்ட என்னோடய படம் எது பார்த்தாலுமே வெளியில் வந்துட்டு படம் சரியில்லைனா கூட என்கிட்ட வந்துட்டு நீ நல்லா பண்ணியிருக்க தம்பி நீ நல்லா பண்ணியிருக்க சூப்பராக இருக்குது கவலைப்படாத இப்படி என்கிட்ட சொல்லி என்னை என்றைக்குமே என்கரேஜ் பண்ண ஊடக நண்பர்களுக்கு நான் என்றைக்குமே நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் ஏன்னா அது அது என்னோடய பிளெஸ்ஸிங்காக இல்லை என்னென்னு தெரியல ஒரு சில படங்கள் எனக்கே தெரியும் ரொம்ப பேடான ஃபிலிம்னு தெரியும் பட் இருந்தாலும் அந்த படத்தை பார்த்துட்டு நீ நல்லா பண்ணியிருக்க தம்பி அடுத்ததுலேயும் பார்த்து பண்ணு ஸோ இந்த லெவலுக்கு வந்துட்டு என்னை என்றைக்குமே என்கரேஜ் பண்ணி என்னை என்றைக்குமே இந்த பையன் என்றைக்கும் நல்லா வருவான் அப்படின்னு சொல்லி இவ்வளோ தூரம் இருந்து இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் என் கூட உறுதுணையாக இருக்கிற பத்திரிகை நண்பர்கள் ஊடக நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ரெண்டாவது நான் அதை ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி இது ஒரு தேங்க்ஸ் கிவிங் மாதிரி சொல்லலாம் ஸோ ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் பாய்ஸ் கண்டிப்பாக என்னோடய குருநாதர் சங்கர் சாருக்கு நான் இன்றைக்குமே நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் ஏன்னா இந்த இடத்துல நான் இருக்கேன்னா அதுக்கு முக்கிய காரணம் அவர் மட்டும்தான் அண்ட் ஏ எம் ரத்னம் சார் ஸோ அங்கேருந்து ஆரம்பித்து என்னோடய எல்லா தயாரிப்பாளர்கள் என்னோட எல்லா இயக்குநர்கள் எல்லா சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ் டான்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ்க்கும் நான் வந்துட்டு நன்றி அவங்க இல்லாமல் நம்ம நம்ம நடிச்சிட்டு போயிடுறோம் பட் மற்ற எல்லா விஷயங்களும் அவங்க இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு நல்ல சினிமா வெளியில் வரும் So, I am coming to this. I am particularly this, this is a happy one on the side. I am going to talk to you about this. Kalidas, Meral, and all of you are coming to me. So, that's it. I am going to talk to you about Balasar. We are going to talk about a good shooting. We are going to talk about a good vibe. We are going to talk about a good vibe. இந்த முடிச்சதுலேருந்து இந்த ரிலீஸ் டேட் அனௌன்ஸ் பண்ணுறதுக்குள்ளே ஒரு 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 அது எப்படி சொல்கிறது மன உளைச்சல்னு சொன்னால் ரொம்ப இதாகிடும் ஒரு பயங்கரமான ஒரு இது க்ரியேட் ஆகுது எப்படி ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம் ஐயோ படம் பண்ணிட்டோமே இது இது எப்போ ரிலீஸ் ஆக போகுது இப்படியே கிடக்கு இந்த மாதிரியான நிறையா விஷயங்கள் வந்துட்டு ஓட ஆரம்பிக்குது ஸோ அதெல்லாம் மீறி ஒரு ஆடியோ லான்ச் பண்ணி அந்த படத்தை கரெக்டான டைமில் எடுத்துகிட்டு போய் கரெக்டான ஆளுங்கள்கிட்ட சேர்த்து ரிலீஸ் பண்ணுறதுங்கிறது வந்துட்டு ஒரு மிகப்பெரிய விஷயமா இருக்குது இப்பொழுதுக்கு சினிமாவில் ரெண்டாக பிரிஞ்சு போச்சு அதுக்குள்ளே போனால் அது ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு டிபேட்டபிள் டாபிக் ஆகிரும் அது இந்த
So all I wanted to say is, Bala sir, thank you so much. You know, uh, first day, you know, I'm rather proud. Abdin, so now that you know, I'm kind of quicker than that. All I wanted to do is just keep doing my work. Bala, uh, nice, kind of, you know, Pakistan, you know, all of that. And the more, I'm not doing anything, but you know, I'm going to tell you, you know, the fiftieth film, I'm telling you. But Kandipa, you know, in the in the in the part of my life, there's a lot of anger. You know, this. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நல்ல ஒரு கண்டென்ட் பேஸ்ட் ஃபிலிம் இதை ரெகுலர் கமர்ஷியல் சினிமா மாதிரி தயவு செஞ்சு பார்க்காதீங்க ஏன்னா இந்த படத்தில் அஞ்சு பாட்டு கிடையாது இந்த படத்தில் ஃபைட் கிடையாது பெருசு பெருசாக ஆடம்பரமான ஒரு பிரம்மாண்டமான சீன்ஸ் கிடையாது ஆனால் உங்களை ஒரு மணி நேரம் ஐம்பது நிமிஷம் உங்களை உட்கார வைக்கும் நிறைய விஷயங்கள் உங்களை யோசிக்க வைக்கும் நிறைய விஷயங்கள் உங்களை வந்துட்டு எங்கேயுமே போர் அடிக்காமல் உங்களை கரெக்டாக அந்த ஒரு டூ ஹவர்ஸ் நாங்கள் உங்களை வந்துட்டு என்டர்டெயின் பண்ணி அனுப்புவோங்கிற நம்பிக்கை இருக்குது ஏன்னா ஒரு சில பேர் படம் பார்க்கும்போது வந்துட்டு பேரலாக நிறைய சினிமா வந்துட்டு இருக்குது Uh, with different different genres with different different flavors enala idu ore apartment ku la enna edu abbingra or kannotrathil ellame na generally na vandu public ke solren padam paakumbodhu idu content ah paarenga definitely ungalku pidikum and nariya vishayangal vandu or husband and wife ku la relate panna koodi nariya vishayangal inda padathile irukku so enoda thayaripaalar iyakunar rp bala avargalukku romba romba nandri sir almost neenga illana inda padam release ipo 28 abbingra or date ku la naanga announce pannirukka mudiyuma nu theriyala so it is purely because of your grit and uh, pg muttaya sir ivanga rendu per actually avandu more than technicians they are my good friends romba uh, varsha payanam idu i think teaser la na idhe dhaan pesirpa nenikiren adhaan solla nenikiren but it's okay it's worth repeating it again ena oru edha irundhalume na free ah pesuven avarta phone panni enak indha design maathanum sir illa indha sounding enak perusa pidikala sir appdi open ah pesa koodi level ku oru liberty engalukulla irukku அண்டு பாலா சார் எவ்வளோ ஈக்குவலாக உழைச்சிருக்காரோ அதுக்கு ஈக்குவலாக வந்துட்டு முத்தையா சார் இந்த படத்துக்காக பண்ணியிருக்காரு எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் அப்போ நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அதில் என்ன இருக்குன்னு வித்தவுட் நோ எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இட் இஸ் பியோர்லி பிகாஸ் ஆஃப் அந்த நம்பிக்கை ட்ரஸ்ட் அண்ட் லவ் அண்ட் வேல்யூவிங் ஈச் அதர்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் அதுக்காக மட்டுமே முத்தையா சார் வந்துட்டு டே அண்ட் நைட் இப்போ கூட இல்லை டுவெண்ட்டி எயிட் ரிலீஸ் எல்லா வரைக்கும் இருக்க கூட இருந்து இந்த பயணம் மென்மேலும் தொடரும்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது அண்டு அண்ட் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் டேனி இங்கே இருக்கிற எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா சார் யாருமே வந்துட்டு எடுத்தோடனே சினிமாவில் ஒரு பெரிய ஒரு பேக்ரவுண்டோடு யாருமே வரல ஏன்னா நீங்கள் எனக்கு இன்ட்ரடக்ஷன் சொல்லும்போது சொன்னீங்க எனக்குன்னு எனக்குன்னு மட்டும் கிடையாது ஐ திங்க் இட் ஹோல்ஸ் குட் ஃபார் டேனி இட் ஹோல்ஸ் குட் ஃபார் வாணி ஸோ அப்படியே விதமாக கரெக்டாக இருக்குல்ல அது அதுக்கப்புறம் பாலா சார் எடுத்துக்கோங்க தென் சுயம் தென் முத்தையா அஜய் எல்லாருக்குமே வந்துட்டு வேறு வழியே கிடையாது எங்களோட கெரியரை நாங்களே நாங்கள் மட்டும்தான் ஷேப் பண்ணணும் ஒரு வழியே கிடையாது யாரும் கூட வந்து ஹெல்ப் பண்ண போகிறதும் கிடையாது ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் எல்லாருமே இருந்து வந்திருக்கோம் அண்ட் தேங்க்யூ வாணி ஃபார் பீங் அ ப்ரில்லியன்ட் கோஸ்டாக என்னோட எனக்கு இது அவங்களோட ரெண்டாவது படம் கண்டிப்பாக படத்தோட லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அவங்களோட ஒரு பெஸ்ட் ஆஃப் ஆக்டிங் நீங்கள் பார்ப்பீங்க மோர் தென் மீ ஷி இஸ் அவுட் பர்ஃபார்ம் ப்ரில்லியண்ட்டாக பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் to and thanks to danny as well kavala padadinga brother see that is how it works cinema la pathina sometimes vandu nammalku nanachathu or calculate pannirpom ana nadakadhu sometimes nam nanikave mattum ana sila vishayangal nadakkum it's okay keep pursuing your ellame inga dhaan irukku and the grit la dhaan irukku ellame kandipa varum ungalku periy periy padangal neenga panninga hero va pandrathukku vaayppugal irukku appadi dhaan aayipochu cinema ipo pathina vandu and the time la ipo pathina ya illa ga வஞ்ச புகழ்ச்சி மாதிரி இதை மாற்றாதீங்க ப்ளீஸ் என்ன சொல்ல வரேன்னா பிரதர் தட் தட் இஸ் தட் இஸ் ஹவு கிரியேட் இஸ் தாட் ப்ராசஸ் ஹஸ் பிகம் ஒரு கதைக்கு வந்துட்டு ஒரு கதைக்கு ஒரு சில பேர் வந்துட்டு நினைக்காத லெவலுக்கு டக்குன்னு ஹீரோவாக வந்துட்டு நம்ம யார் இருக்குமோ அது மாறுதில்ல அந்த மாதிரி தலையெழுத்து டக்குன்னு மாறும்னு சொல்ல வரேன் ஸோ நீங்கள் ரிலாக்ஸ்டாக இருங்கன்னு சொல்ல வந்தேன்னா அண்ட் ஸோ அதுதான் லவ் படம் வந்துட்டு ஜூலை டுவெண்ட்டி எயிட் தேட்டருக்கு வரப்போகுது மற்ற டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்துட்டு நான் அஜய் மியூசிக் டைரக்டர் எல்லாரையும் நான் வந்துட்டு அவங்கெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க ஸோ டுவெண்ட்டி எயிட் அன்றைக்கி தேட்டரில் வருது எனக்கு எப்படி காளிதாஸ்க்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணி அது ஒரு நல்ல படமாக மக்கள்கிட்ட போய் எடுத்துகிட்டு போய் சேர்த்திங்களோ அதே மாதிரி மிரல் ஒரு நல்ல படம்னு சொல்லி மக்கள்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போய் சேர்த்திங்களோ கண்டிப்பாக உங்களை யாரும் இந்த படம் டிசப்பாயிண்ட் பண்ணாது இட் இஸ் டெஃபினெட்லி கோன் பி அ வெரி அட்லீஸ்ட் அ டீசெண்ட் வாட்ச் நான் அப்படி இப்படின்லாம் நான் சொல்ல விரும்பல படம் பார்த்துட்டு நீங்கள் தான் சொல்லணும் பட் டெஃபினெட்லி இட்ஸ் கோனி பி அ டீசெண்ட் வாட்ச் நல்லா இருக்குங்கிற ஒரு ஒரு படத்தை தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் மை ஃபிஃப்டி எத் ஃபிலிம் 
ஃபிஃப்டியத் ஃபிலிம் எனக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து பத்திரிகையாளர்களோட எனக்கு கொண்டாடினது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் தேங்க்யூ காதல் படம் வந்து மிகப்பெரிய ஹிட்டு ஸோ அதுவே ஃபிஃப்டி எயிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கன்வெர்ட் ஆகி லவ்னு வந்திருக்கு இதை எப்படி பார்க்குறீங்க அந்த காதல் உங்களை விட்டு புரியவே மாட்டேது இல்லை அது ஒரு விதத்தில் உண்மை தான் காதல் பண்ணேன் அப்புறம் கண்டேன் காதலை பண்ணேன் எல்லாமே அந்த அந்த காதல் பேஸ் பண்ண எல்லாமே எனக்கு ஒரு சின்ன லக்கி சாம தான் இருக்குது ஸோ அப்படி பாசிட்டிவாக எடுத்துப்போம் ஸோ காதலோட இங்கிலீஷ் வேர்ஷன் தான் வந்துட்டு லவ் அதில் வந்துட்டு ஸ்கூல் டைமில் லவ் பண்ண ரெண்டு பேரோட ஒரு கதை இது கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேருக்குள்ளே இருக்கிற கதை தான் பட் ஒரு ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு சைனாக தான் பார்க்குறேன் இதை ஸோ கண்டிப்பாக காதல் லெவலுக்கு எவ்வளோ பெரிய சக்ஸஸ் ஆகுங்கிறது எனக்கு தெரியல அது ரிலீஸ் ஆனால் தான் தெரியும் பட் நல்ல படமாக கண்டிப்பாக இருக்கும் ஐயா அதுக்கு ஒன்று ஐம்பது படம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குங்க அன்றத்து சொல்லுமா இன்னும் ஒரு ஒரு பத்து வருஷம் கணக்கு வைங்க அந்த டைமில் லவ் பண்ணுற மனநிலைமையில் நான் இருப்பேனான்னு தெரியல பட் பார்க்கலாம் அது யூத் மெயின்டைன் ஆச்சுன்னா பண்ணிடலாம் சார் முதல் படத்துலேருந்து இது வரைக்கும் நிறைய ப ஹீரோயின் வந்து சினிமாவில் காதலிச்சிருப்பீங்க ஐயோ நல்ல வேலை கேப் விட்டு நிறைய ஹீரோயின் அப்படின்னா போயிட்டாரு யார் கூட காதல் காட்சியில் நடிக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது யார் கூட நடிக்கிறது கஷ்டமாக இருந்தது நிறைய டேக் வாங்கினீங்க நீங்கள் ஆக்சுவலாக என்னோடய எல்லா படங்களும் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா என்னோட காதல் காட்சிகள் எல்லாமே கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ரொம்ப எராட்டிக்காக இருக்காது ரொம்ப வந்துட்டு மூஞ்சி முகம் சொல்லிக்கிற லெவலுக்கு இருக்காது ஸோ ஒரு கான்ஷியஸ் எஃபர்ட் நான் போட்டு அதை நான் பண்ணிவிடுவேன் நான் நேபாளின்னு ஒரு படத்தில் மட்டும்தான் அந்த கதைக்கு தேவை அப்படிங்கிறனால மீரா ஜாஸ்மின் எனக்கும் வந்துட்டு ஒரு சின்ன இன்டிமேட்டான ஒரு சீன் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி இந் இந்த படத்துலையும் வந்துட்டு ஒரு கதைக்கு தேவைங்கிறதுனால வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு ஷார்ட்ஸ் எங்களுக்கு தேவைங்கிறதுனால ஸோ அவங்கள்ட்டையும் போய் நாங்கள் கேட்டோம் இஃப் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குன்னா அதை அந்த ஷார்ட் பண்ணலான்னு ஸோ பட் எனக்கு தெரிஞ்சு காதல் காட்சிகள்லாம் ரொம்ப ரெகுலரான ஒரு ஒரு அழகான ஒரு பொயட்டிக்கான காதல் காட்சிகள் தான் இருக்கும் நீங்கள் கேட்குற கேள்வி எந்த ஹீரோயின் கேட்குறீங்க புரியுது மைண்ட் வாஸ் கேட்டு நான் என்ன கேட்டுட்ருக்கேன் இவர் என்ன பதில் சொல்லிட்டுருக்காருன்னு எனக்கு ஐ ஃபெல் அப்படி எதுவுமே இல்லைங்க நம்ம நம்ம அவங்களோட பழகிற விதத்தில் தான் இருக்குது நம் அந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அந்த கெமிஸ்ட்ரி நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ரியேட் ஆகிடுச்சுனாலே ஆட்டோமேட்டிக்லி இருக்கும் எனக்கு தமிழ்நாடு ஒர்க் பண்ணும்போது ஐ ஃபீல் வெரி கம்ஃபர்டபுள் ஒர்க்கிங் வித் அந்த படத்தில் காதல் காட்சிகள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் அண்ட் யா மீரா ஜாஸ்மின் கூட எனக்கு ரொம்ப இதாக தான் இருந்தது வெரி ஃப்ளெக்சிபிள் ஆக்ட்ரஸ் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் வாணி கூட ஒர்க் பண்ணும்போதும் ரொம்ப இதாக தான் இருந்தது வாணி கோஜன் நீங்கள் அரசியலுக்கு வர போகிறதா ஒரே பேச்சாக இருக்க உண்மையாக நிறைய அந்த மாதிரி ஐடியா இது இருக்கா அவங்க பேட்டியிலலாம் நிறைய சொல்லியிருக்காங்க இந்த விஷயம்லாம் சரி சார் வந்துட்டேன் சார் எப்போ வரீங்க இப்போதைக்கு படம் நடிச்சிட்டு இருக்கேன் அதுக்கப்புறமா வர சார் அவங்க எல்லாம் கலாய்க்கிறாங்க இல்லை சார் இல்லை இல்லை அதெல்லாம் இப்போதைக்கு இல்லை சார் ஐயோ சார் ஒரே நிமிஷம் சார் ஐடியா நடிக்க <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 
சினிமாவுக்கு நாங்கள் வாய்ப்பு தடப்போ ஒரு ஃபோட்டோ தான் எங்களுக்கு பெரிய முகவரியாக இருக்கும் பின்னாடி பேரில் எழுதிப்போம் அட்ரெஸ்லாம் எழுதி கொடுப்போம் இப்போ அப்படி கிடையாது இன்ஸ்டாகிராமில் சும்மா ரீல்ஸை போடுங்க குத்தில் கிடை கும்மா அப்படின்னு போடுங்க அக்கராடி நீங்கள் தான் இப்போ காவல் சாமி நம்ப மாட்டீங்க எத்தனை பேர் நூ கா அந்த பாட்டு எவ்வளோ சூப்பராக போயிருந்தீங்கன்னா சூப்பராக ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது தப்புன்னு கட் பண்ணி தளபதி இல்லை அவர் பாப்பா சொல்லி இந்த காவாலி அப்படின்ட்டுச்சு முடிஞ்ச அந்த பாட்டு அதோடு இப்போ பார்த்தாலே அந்த இந்த தளபதி விஷயம் தான் ஞாபகம் வருது ஸோ இப்போ இருக்க எக்ஸ்போஸ்டான மீடியாவில் டக்கு டக்குன்னு மாசம் எல்லாத்தையுமே பாச பாச வந்துட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த நேரத்தில் இந்த மொமெண்ட்டில் யார் சான்ஸ் கிடச்சாலும் டக்குன்னு உள்ளே பூந்துடுறாங்க அதை தாண்டி சினிமாலேயே ஒரு பெரிய ஒரு எங்களுடைய சினிமா சொந்தங்களும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ டேனி கிட்ட போய் கேட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவன் என்னப்பா பத்து படம் நடிச்சிட்டேன்னா பத்து படம் நடிச்சதுக்கு எப்படியும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஐம்பதாயிரம் சம்பளம் கேட்பான் அவனை விடுங்க இப்போ நீ யூடியூப்பில் ஒரு பையன் வந்திருக்காரு இன்ஸ்டாகிராமில் இவங்க ரொம்ப இதுவாக இருக்காங்க இவர் நல்லா சோசியல் மீடியா நல்லா இதுவாக இருக்கார் நல்லா ரீச்சாக இருக்காருப்பா அவர் கூடுவான்னு சொல்லி அவங்க கூட்டுவாங்க அவங்ககிட்ட நடிகை தெரியுமா இந்த கேட்டர் அவன் ஃபுல்லாக தாங்கணும் அது மாதிரிலாம் பெருசாக யாரும் பார்க்குறது கிடையாது அவரை கூப்பிட்டா பாஞ்சாயிரம் ரூபா ஒரு நாளைக்கு இவனை கூப்பிட்டா ஐம்பதாயிரம் ரூபா இந்த ஐம்பதாயிரம் ரூபான்றது எங்களுக்கு அதுதான் ஊதியம் உழைப்பு எல்லாமே இந்த பதினஞ்சாயிரன்றது அவங்களுக்கு டிப்பாக இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரா இன்கம்மாக தான் அவங்களுக்கு இருக்க போகுது பட் இதுதான் நாங்கள் அடிப்படையாக கேட்குறோம் ஒரு நடிகனா நடிப்புக்காக மட்டுமே நாங்கள் டெடிகேஷனாக இருக்கும் பொழுது நிறைய எல்லாேருக்கும் வாய்ப்பு கொடுங்க தப்பு கிடையாது எல்லாருக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கணும் எல்லாரும் சினிமா நடிக்கணும் ஏன்னா எல்லாருக்கும் யாருக்கு தான் ஆசை இல்லை சினிமா ஆசை சொல்லியா பட் அதுக்கான முயற்சி எடுத்து அதுக்காக சில காலங்களையோ உழைப்பையும் போட்டுட்டு வரும்போது அந்த பலன் நீங்கள் அனுபவிக்கும் போது உங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் கூட கூட நடிக்கிற எங்களுக்கும் ரொம்ப பெரிய ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும் ஐயா நான் போன மாதம் அப்படி தான் ஒரு ஈவெண்ட்டை போட்டு சொந்த காசெல்லாம் போட்டு செலவு பண்ணாலும் பெரிய ஈவெண்ட்டாக போனேன் வெங்கட் பிரபன்னா ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டார் ஜிபி ஜிபி முத்து வந்து இஸ் நாட் அ ப்ரொஃபஷனல் ஆக்டர் இஸ் அ கேரக்டர் அப்படின்னாங்க மறுபடியும் என்கிட்ட போட்டு விட்டாரு ஐயா தாகாது பாடி 